அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் இப்ப பண்டிகை நாளே என்னங்க கொண்டாட்டம் சந்தோஷம் குடும்பத்தினருடைய நாம கொண்டாடக்கூடிய அந்த சந்தோஷமான தருணம் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆஹ் இப்ப அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தீபாவளி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு புது கேலண்டர் வந்த உடனே தீபாவளி என்னைக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த தீபாவளிக்கு ஒரு ஒரு மாசம் முன்னாடியே நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட உட்காந்து என்ன புது துணி வாங்க போறோம் அப்படிங்கிற அந்த பேசிட்டு இருந்த ஒரு காலம் அப்புறம் அம்மா என்ன பட்சணம் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் விதவிதமான வெடி வாங்கி வெடிக்க போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட வருஷம் பூராவும் துணிகள் வாங்கிட்டு இருக்கோம் அதனால புது துணி அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமாவே இல்ல ரெண்டாவது இந்த பட்சணம் பண்றது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கலாச்சாரம் மெது மெதுவா குறைஞ்சி எல்லாமே கடைகள்லேருந்தே வாங்கிட்டு வரக்கூடிய ஒரு நிலைமையில தான் இப்ப நாம இருக்கோம் ஆஹ் இப்ப நம்ம நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கமே அதுதான் அதாவது அன்றைய தீபாவளி எப்படி இருந்தது அது இன்றைய காலகட்டத்துல எப்படி இருக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியினுடைய குறிக்கோளே அதுதான் அன்றும் இன்றும் இதுல யார் வந்து பேச போறாங்க அவங்களுடைய அந்த காலகட்டத்திலயும் இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்திலயும் இந்த தீபாவளி கொண்டாட்டம் அப்படிங்கறது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்க போறோம் வாங்க கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரத்தி ஐநூறு நகைச்சுவை நாடகங்களை இயற்றிய கிரேசி கிரியேஷன் இயக்குனர் திரு எஸ் பி காந்தன் அவர்களை இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் வணக்கம் ஐயா உங்களுக்கு இனிய தீபாவளி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் தேங்க்யூ நன்றி இப்போ ஒரு இயக்குனரா இருக்கிற நீங்க அந்த காலத்து தீபாவளி ரிலீஸ் படங்கள் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பயங்கர ப்ரிப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஒரு பத்து இருபது நாள் முன்னாடி ஒரு பெரிய பிளான் அப்படிங்கிறது எல்லாம் இருக்கும் இல்ல பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸோடு படங்கள் வருது விதவிதமான இசைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருந்து அப்ப இருந்த ட்ரெண்டுக்கும் இப்ப இருந்த ட்ரெண்டுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் வந்துருச்சோ அப்படின்னு நாங்க நினைக்கிறோம் உங்களுடைய பார்வையில இதை எப்படி பாக்குறீங்க நிச்சயமா ஏன்னா அப்பெல்லாம் தீபாவளினா புது ட்ரெஸ் புது பட்டாசு புது பட்சணம் இதை தவிர இந்த ஃபீவர் ரியல் ஃபீவர் என்ன இருக்குன்னா என்ன படம் ரிலீஸ் இந்த தீபாவளிக்கு புது வரவு என்னன்னு அதுக்கு மெயின் என்னன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெரிய தலைகள் படங்கள் வரும்போது அது ஒன்று தான் வரும் ஏன்னா இப்போ அப்படி தான் இருக்கணும் ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி போட்டுக்கிட்டா நஷ்டம் வந்துடும்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரஜினி சார் படம் தீபாவளிக்கு வந்தோன்னா கமல் சார்ந்து வராது இப்போ விஜய் இது வரப்போகிற சார் இது வரப்போகிறதுனா அது அஜித் வராது அப்படி தான் இப்போ அப்போ எப்படின்னா ஆன் த கான்ட்ரரி எல்லா பெரிய தலைகளோட படமும் தீபாவளிக்கு வரணும்னு ஒரு நியதி இருந்தது இப்போ நான் சொல்றேன் பாருங்க வரலாற்று சிறப்பு மிக்க படங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டா நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் ஒன்பது வேடங்கள்ல நடிச்ச நவராத்திரி தீபாவளிக்கு வரும்போது மக்கள் திலகம் நடித்து பெரிய ஹிட்டான படகோட்டி வந்தது அந்த மாதிரி தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்துல லட்ச நடிகர் எஸ் எஸ் ஆர் படமும் வரும் காதல் மன்னன் ஜெமினி சார் படம் வரும் அதுக்கப்புறம் லேட்டரா பாத்தீங்கன்னா ஜெய்சங்கர் சார் படம் வரும் ரவிச்சந்திரன் சார் படம் வரும் அவர் இயக்குனர் சிகரம் பாலச்சந்திரனுடைய படங்களும் இந்த ஸ்டார்ஸ் படங்களோட போட்டி போட்டு இருபத்தஞ்சு வாரங்கள் ஓடும் இப்ப நீங்க சொல்றது எல்லாம் பாக்கும்போது அந்த காலத்து இயக்குநர்களா இருந்தாலும் சரி நடிகர்களா இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு தனி தைரியம் இருந்ததோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது ஏன்னா எல்லா படமே வரவேற்கப்பட்டு எது ஜெயிக்கும் எது ஜெயிக்காத அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டென்ஷனே இல்லாம இருந்ததோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது அது ஒரு ரீசன் முக்கியமான ரீசன் நான் நினைக்கிறது என்னன்னா நான் சொன்ன படங்கள் எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா லேட் சிக்ஸ்டீஸ் செவன்டீஸ் ஏர்லி எயிட்டிஸ் அதில் மேஜ் மிஜ மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து தொலைக்காட்சி கிடையாது திரு டிவி சிடி கிடையாது டிவிடி கிடையாது படத்தை டவுன்லோட் பண்ண முடியாது தியேட்டருக்கு தான் போய் படம் பார்க்கணும் ஸோ எல்லாருமே போய் தியேட்டருக்கு படம் பார்த்தாங்க ஸோ அதனால எல்லா நடிகர்களுக்கும் எல்லா இயக்குநர்களுக்கும் எல்லா எழுத்திற்கு எழுதுறவங்களுக்கும் எல்லா இசைப்பாங்களும் தீனி போடுறதுக்கு தியேட்டரில் க்ரௌடு இருந்தது போ <laughs> அங்க நாங்க டி நகர்ல இருந்தோம் இப்ப உஸ்மான் ரோட்ல ஒவ்வொரு கடையா ஏறி இறங்கி இது என்ன வேலை அது என்ன வேலை இது என்ன வேலை வீட்டுல யாருமே ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஐ ஸ்டில் ரிமம்பர் ஐ திங்க் இட் வாஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் நினைக்கிறேன் நான் அஞ்சாம் கிளாஸ் வந்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் மொத்த நான் ரொம்ப லக்ஸூரியஸா போட்ட பட்ஜெட் வந்து போட்டு எட்டு ரூபாய் மொத்தமா அது புஸ்வானம் எலக்ட்ரிக் ஊசி வழி தர சக்கரம் ராக்கெட் எல்லாம் சேர்த்து கேப்பு கம்பி மத்தாப்பு எல்லாம் சேர்த்து எட்டு ரூபாய் எட்டு ரூபாய் வீட்டில் கொடுப்பாங்களா மாட்டாங்களா என்னடா அது ரொம்ப பெரிய ஜாஸ்தி பட்ஜெட்டாக இருக்கே நான் ரொம்ப கவலையில் இருக்கேன் எங்கள் அப்பா திடீர்னு சாயங்காலம் ஆஃபீஸ்லன்னு வந்தார் ஏதோ ஒரு பெரிய பேக் எடுத்துட்டு என்னப்பா என்ன இல்லைடா எங்கள் ஆஃபீஸில் கோஆப்ரேட்டிவ் ஸ்டோர
அன்னைக்கு நைட்டு நான் தூங்கியிருக்கேன் இந்த இனிய நாள்ல உங்களை இந்த அன்றும் என்றும் நிகழ்ச்சியின் மூலமா சந்திச்சு உங்களுடைய இளமை கால பருவத்தை எங்களோட பகிர்ந்து கேட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இது மக்கள் தொலைக்காட்சியின் சார்பாகவும் மக்கள் தொலைக்காட்சி நேர்களின் சார்பாகவும் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு தீப ஒளி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றிம்மா இன்ஃபேக்ட் நான் தான் நன்றி சொல்லணும் இன்னைக்கு இந்த பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்த மக்கள் தொலைக்காட்சிக்கு என்னுடைய பரிபூர்ண நன்றி தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ